Oigan, y vamos a seguir con más información, ¿les parece? Vámonos ahora con nada más y con nada menos que con eh, Juan José Origel, que resulta que, ¡ay! Que están peleadísimos ya, Pepillo y Chanik, de ser tan amigos tú, de ser tan, tan amigos, Pepillo y Chanik se pelearon porque ahí les va. Se anduvo diciendo, cuando en, en una entrevista que dijo, que dio eh, Pepillo y Gel con Matilde Obregón, dijo que estaba muy enamorado, muy, muy enamorado. Entonces, también Pepillo creo que exagera, porque a ver, ¿quién toma en serio las relaciones de Pepillo? O sea, cuando te, Pepillo dice que está enamorado y tiene una relación, creo que lejos de causarnos morbo, causarnos como, ay, nos daría gusto. Creo que Pepillo es un hombre que... Mira, ya está semi-retirado, está viviendo San Miguel Allende. Qué padre que tenga un compañero de vida que usted ahora sí que valga la redundancia acompañando. Está padre. Pero él lo toma como que todos estamos atacándolo por su relación. Entonces, o, o por sus supuestas relaciones. Y luego sube, también él creo que la tiene la culpa, porque en sus redes sociales sube un este, como fotos con muchos chavos. Y dice, ¿podrá ser este el que me estoy echando? O este, o a lo mejor, ay, también creo que hace mucho show de una nota que ni es tan importante, la, y lo digo con mucho respeto, porque creo que hoy por hoy ya las preferencias y los gustos de alguien ya no es una nota como tan relevante, la neta. Entonces, la verdad, yo, bueno, al menos a mí tú me preguntas, Mitch, que Pepillo tiene novio, yo aquí lo comentaría, diría, qué chingón, qué bueno, Pepillo se merece toda la felicidad del mundo, y, y qué padre que, pero él solo lo hace como una historia medio macabra. Entonces, su programa, el que tiene con Marta Figueroa, eh, entonces muchos medios estuvieron hablando del tema y se enoja porque mucha gente ha estado retomando esta nota que sacó de la entrevista de Matilde Obregón. Y hasta Shanik Berman habló, que hasta Shanik Berman habló de él y que se enojó y le dijo, o oh, sí, con Amir, vamos a escuchar esta información. A ver, ¿cómo es? No se enoja, no lo vaya a ver, a todo el mundo es que se enojen, a mí me tienen a, 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 hasta acá, mira como decía, como decía Carmen Armendariz, hasta acá me tienen. ¿Por qué? Todo lo que han hablado de mí, pero miren. ¡Ay, ay no, Pepillo! ¡Ay, pues oye! Ay, gente hasta en León, en el periódico donde ay, yo ay, trabajé, donde yo trabajé, una que no sé ni quién es, de esas... De, y escuchas ahí ella. Pues habló también. Y la Shanik, Shanik, aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí. Ya te okay. veo, psicona. Este, todo. A ver, odio decir, te lo, di. te lo dije. Ay, la también la fijé, y me tiene su cosecha. A ver. Eh, repito, como por qué Pepillo hace tanto alarde a una nota que no tiene tanto de nota pues él, él solo lo comentó él solito dijo que estaba enamorado no creo que con tantos años de estar en un medio donde él se ha dedicado a hablar de otras personas no se dé cuenta que esto iba a ser retomado, ¿no? Número dos, como por qué él sí ha podido hablar y ha tragado toda su vida de hablar de otros. Yo también, yo también trago hablando de otros, yo lo sé. Pero cuando me ha molestado cuando han dicho algo malo de mí? Cuando me inventan que me corren de los 20 mil lugares, que lo corrieron. Ah, bueno, lo, yo nada más lo aclaro. Ya aún aclarándolo, la gente no te cree. La gente sigue pensando lo que dicen los demás. Entonces, yo, o sea, sí me causa trabajo entender que a lo mejor yo entiendo más de este negocio que Pepillo Origel que lleva toda la vida en esto o sea eh, y repito como porque él sí ha podido hablar de medio mundo y cuando hablan de él se enoja pues te gusta hacer y no te gusta que te hagan o qué eso también está interesante este, analizarlo porque pues cómo es posible también con cuánta gente nos ha metido Pepillo Acuérdense cuando habló mal de Anaí una vez, cuando habló mal de Paulina Rubio, él ha hablado de gente muy mal. Y pues ahora que le sacan una nota que ni siquiera se, se trata de hablar él, digo, ni siquiera se trata de hablar mal de él, y que él mismo destapa, como que siento que muy payasito, Pepillo Origen, ¿no? La verdad, pero bueno, este, ahí lo estamos viendo. Dice... 
Dice Dalia Castillo, tu cara de fuchi, caca, cuando dices, él solo lo comentó, pues sí tienes razón, dice por acá. Edith Guzmán se dedica al chisme y se enoja por hablar de él, qué delicadito señor. Mira, por ejemplo, aquí me están diciendo, este, Nibi Growy, no es invento que te corren, o sea, ella habla como si hubiera estado ahí, ¿no? Pero, pues te digo, tampoco me molesta, porque también, pues hay gente que le gusta, la gente puede creer lo que quiera creer, puede creer en mi versión, así que yo vengo a contar mi versión, vengo a contar mi Entonces, este, pues la gente es libre de creer lo que quiera y tampoco me voy a enojar por eso. Dice Luna Morel, pero la Shanika es traicionera, ella donde le da el trabajo habla mal del otro. Pues sí, pero si te pillo sabiendo cómo es Shanika, que confía en ella. Bueno, dice por acá, eh, dice María Rodríguez, hay que humilde eres, ahora sabes más que Pepillo. Pues yo no dije eso, María, yo nada más dije que entiendo más el negocio que Pepillo. Aguas, porque la que está poniendo palabras de mi boca es tú. Yo dije que no puedo creer que yo entiendo más este negocio que Pepillo que lleva años. Pues es que al parecer así es.